geschrokken ben. Eerder een beetje gefrustreerd. Bij dit is er best wel weer goed nieuws gekregen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Vandaag is het donderdag en zoals je kan zien lig ik in bed. Ik ben helaas nog zieker geworden. Um, ja, dus ik heb vandaag heel veel geslapen. Het stond dus al drie uur geweest. En ik lig dus nog steeds in bed. Maar er zijn twee dieren die dat niet heel erg vinden. Want die mogen lekker de hele dag bij me liggen. Die hebben er geen problemen mee met het in bed liggen. En voor mij is het ook een mooi moment om mijn afleveringen van Crazy Anatomy in te halen. Goedemorgen, vandaag is het vrijdag. Ik heb al een tijdje gewerkt vanochtend en ik ga zo nog even werken. Ik voel me wel al iets beter, maar nou, ik kan nog niet zeggen dat ik me helemaal opgeknapt voel. Dus ik ga het vandaag ook nog wel rustig aan proberen te doen. Zodat ik hopelijk uh, snel weer een beetje fitter ben en dan eindelijk mijn griep weer kan halen. Goedemorgen, vandaag is het zaterdag. We hebben mijn kamertje even verbouwd. Niet opgeruimd, omdat ik die kerstpakkettenactie ga doen. Is het een beetje een troepje in deze kamer. Maar ik heb nu hier mijn bureau staan. Want dan heb ik internet uh, met een kabeltje. Dus dan heb ik altijd goed internet. Want de wifi deed niet altijd even goed hier in het kamertje. Dus het is fijner als mijn internet altijd stabiel is. En door de kerstpakkettenactie ziet het er nu zo uit. Hier achter me zie je allemaal dozen en troep en spullen. En dat is allemaal voor in kerstpakketten. Omdat ik 30 kerstpakketten ga maken voor uh, mensen die gewoon niet ziek zijn. En nou ja, ik wil hun gewoon hard onder de riem steken. En heel veel bedrijven willen me daarbij helpen. Dus ik heb allemaal spullen toegestuurd gekregen om in het kerstpakket te doen. Goedemorgen, vandaag is het zondag. En ik kreeg gisteravond een hele leuke bestelling binnen. Ik heb tijdens Black Friday ook maar een uh, cadeautje, of eigenlijk een cadeau voor mezelf besteld. Ik heb deze camera besteld, dus vanaf nu ga ik met deze camera filmen in plaats van met de camera waar ik nu mee film. Kijk, ga ik hem even samen met jullie voor het eerst uitpakken. Allemaal boekjes, maar geen zin om die te gaan lezen nu. Lezen jullie wel altijd de handleiding die erbij zit? Ik eigenlijk uh, nooit, moet ik heel eerlijk zeggen. Kijk, dat is mijn nieuwe camera. Ook met een... Hetzelfde. Maar deze schijnt veel beter beeld te hebben. Dus ik ben benieuwd of jullie het uh, gaan zien, het verschil. Het is 1 december, dus ik vind dat het hoog tijd is om de kerstboom op te zetten. Dus daar ga ik nu mee aan de slag. Je ziet hem daar achter. Wij maken gebruik van plastic ballen. Want nou ja, misschien als je een kat hebt herken je het wel. Uh, katten vinden het nogal leuk om mee te spelen. Dus Simba ook. Die tikt ze lekker uit de boom. En dan uh, rent hij ermee door het hele huis. Dus onze kerstballen kunnen stuiteren. En dan kunnen we ze daarna weer terug in de boom hangen. Als Simba klaar is met spelen. Vandaag is het maandag. En ik ben vanmorgen wat vroeger begonnen met werken dan normaal. Meestal werk ik op maandag, woensdag en vrijdagmiddag. En dan begin ik ook wel al in de ochtend, maar niet heel vroeg. En nu ben ik eerder begonnen, zodat ik vanmiddag wat eerder klaar ben. Want vanmiddag wil ik nog een kerstkrans gaan maken. En dan ben ik vanavond lekker vrij en hoef ik lekker niks meer te doen. En dan kan ik vanavond lekker op de bank een serie kijken. Ik ga beginnen met het versieren van de kerstkrans. En daarvoor heb ik deze ballen. Het is allemaal een beetje een roze gekleurd. 
Het liefst zou ik de hele kerstboomrolls doen, maar ik denk dat uh, Lorenzo daar niet heel erg blij van wordt. Dus ik hou het maar bij de kerstkrant. De kerstkrans is klaar. Ik moet alleen nog even bedenken waar ik hem ga ophangen. Ik twijfel nog een beetje of ik hem bij de voordeur ga hangen of uh, ja, boven mijn bureau. Want dat is ook wel leuk dat ik dan uh, kijk naar de kerstkrans. Dan heb ik ook een beetje een kerstgevoel op mijn werkplekje. Goedemorgen, het is dinsdag vandaag. Ik ben bezig om een brood te bakken op de vroege ochtend. Ik uh, ben heel benieuwd, want het is een broodmix van de Albert Heijn en die heb ik zelf nog nooit eerder geprobeerd. Dus ik ben benieuwd of dit glutenvrije brood ook uh, lekker is om te eten. Met deze broodmix ga ik het dus maken. Ik uh, laat jullie weten of het lekker is. Uh, het brood is klaar. Het ruikt in ieder geval weer heel lekker in huis. Nu hopen we dat het brood ook lekker smaakt. Het brood is helemaal goed gekeurd. Het is echt heel erg lekker. Dus ik kan jullie brood, of tenminste de broodmix van de Albert Heijn, voor het witte brood echt aanbevelen. Het ziet er ook uit als gewoon normaal brood. De structuur ziet er ook gewoon lekker uit. Ik las net een nieuwsbericht waar ik een beetje van uh, geschrokken ben. Of ja, geschrokken is misschien niet helemaal het goede woord, maar... Um, Eerder een beetje gefrustreerd en ik vraag me af waar het heen gaat, want uh, zeker gezien de nieuwe maatregelen die getroffen zijn, uh, denk ik dat het er alleen nog maar meer op achteruit gaat in plaats van vooruit. En nou, daarom wil ik het eventjes uh, met jullie bespreken, zodat jullie uh, ja, daar ook van op de hoogte zijn en jullie mening uh, erover kunnen geven, want ik ben benieuwd hoe jullie erover denken. Nu is het zo dat in 2016 het VN-verdrag Handicap is getekend door Nederland. Dus nu zou je denken, supergoed dat dat getekend is en uh, nu gaat het vast heel erg vooruit. Alleen is gebleken dat het uh, eigenlijk alleen maar moeilijker is geworden om uh, volwaardig mee te doen in de maatschappij voor mensen met een chronische ziekte of aandoening. Uh, wat natuurlijk heel erg gek is, want waarvoor is dan het hele verdrag getekend? Dat is iets waar, ja, nou ja, daar kan ik niet zoveel mee en dat vind ik jammer en uh, heel vervelend om te lezen. Maar de cijfers, die raken me helemaal. Sowieso is het uh, armoedepercentage hoger geworden in plaats van lager. Dat klopt natuurlijk ook niet, maar wat me heel erg raakt, is dat er op dit moment 5576 kinderen niet naar school kunnen. Doordat ze een handicap hebben. Het is toch heel oneerlijk dat alleen maar omdat je een handicap hebt, je niet gewoon mee kan doen. Iedereen heeft toch recht op dezelfde kansen. Dit is iets wat in mijn ogen echt aangepakt moet worden. Want het kan toch niet zo zijn dat er kinderen thuis moeten zitten. Omdat er gewoon geen passend onderwijs is. Dan moet er toch passend onderwijs gemaakt worden. Zodat deze kinderen ook dezelfde kansen hebben als gezonde kinderen. Nou is het zo dat ik jammer genoeg geen wetten kan veranderen. Iets wat ik heel graag zou willen. En... Uh... Maar ja, dat gaat helaas niet. Maar wat ik wel kan doen, is mezelf laten horen. Mezelf laten zien. Mijn mening te delen. En uh, nou ja, goed. Dat doe ik door dit verhaal te delen met jullie. Ik ben dus benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken. En ik hoop ook dat jullie jezelf willen laten horen. Want mensen met een beperking zijn misschien niet altijd even zichtbaar. Weet je, wij stappen niet op trekkers zoals de boeren. Het zou misschien wel leuk zijn om met z'n allen te doen, maar uh, dat is niet heel praktisch denk ik. Dus dan delen we onze stem maar uh, op social media. Dus wil jij ook je verhaal delen? Doe het. Hoe meer mensen hun verhaal delen, hoe meer het onder de aandacht komt bij mensen. Dus ik hoop dat door al deze verhalen op dit moment in de media, dit het begin is van een verandering in positieve zin. En nu ga ik zo even naar de fysio toe. Even weer uh, mijn heup laten intapen. Want ik heb natuurlijk nog steeds een slijmersontsteking. Dus elke week wordt even mijn heup ingetaped. En dan hoop ik dat het snel wat beter gaat. Uh, Milo wil het ook even mooi tegen jullie zeggen, denk ik. Eigenlijk is hij heel druk mee naar buiten kijken. Daarom uh, wil hij voor me langs lopen. Ik denk dat hij een andere hond ziet lopen buiten. 
Vanavond ga ik risotto maken. Ja, dit is alles wat ik nodig heb. En nog kokend water natuurlijk voor de bouillon. Die champignons zijn echt heel groot. Als ik ze zo zie liggen, lijkt het of er aardappels liggen. Maar het zijn dus champignons. Altijd heel leuk met uien snijden. De tranen rollen weer uit mijn ogen. Ik vind dat ook altijd. Wij gaan aan tafel. Goedemorgen, het is woensdag vandaag en ik moet zo weer voorlezen. Op woensdag is natuurlijk mijn voorleesdag, eens in de drie weken tenminste. Ik had een dag gereild, dus daarom is het nu uh, twee weken geleden en moet ik nu alweer. Maar dat vind ik alleen maar leuk. En, maar voordat ik naar de bibliotheek ga, moet ik eerst eventjes uh, naar het ziekenhuis toe. Ik moet namelijk eventjes een bezoekje aan de diëtisten brengen. Voordat ik naar de diëtisten ga, ga ik eerst nog eventjes lunchen met groene smoothie. Met spinazie en banaan en drinkvoeding. En dat is drinkvoeding met aardbeiensmaak. Ik vind dat een beetje viezig uitzien met spinazie, maar daar proef je eigenlijk helemaal niks van. Ik ben onderweg naar het ziekenhuis en Lorenzo brengt me eventjes en hij gaat het gelijk Milo uitlaten. Ik ben in het ziekenhuis aangekomen, nu eventjes wachten en dan daarna door naar de bibliotheek. Ik ben weer thuis van de diëtisten. Even Milo thuis brengen en dan vertrek ik zo naar de bibliotheek toe. Bij de diëtisten best wel weer goed nieuws gekregen. Nou weet ik natuurlijk niet of dit heel veel gaat veranderen, maar um, ja, ik ga gewoon verder met opbouwen van de dingen die ik nu kan eten. En dan hoef ik heel misschien... Toch geen zonnevoeding in januari. Wat de arts natuurlijk vorige week had gezegd. Dus voor mij uh, klinkt het wel een beetje positief. Maar dit is natuurlijk wel met een grote maar. Want dan moet het wel uh, goed blijven gaan het opbouwen. En dan moet ik echt meer calorieën zelf kunnen binnenkrijgen. Dus dat is nog eventjes spannend. Maar blijven jullie met me mee dat het toch niet nodig is. Ik ben weer thuis van de bibliotheek. Het was weer heel erg leuk. Het was niet heel erg druk. Ik denk door Sinterklaas. Maar goed, ik heb toch nog aan een paar kinderen voor kunnen lezen. En we hebben natuurlijk lekker Sinterklaasboekjes gelezen, want nu kan het nog. Ik ga gelijk deze vlog afsluiten. Ik ben zelf helemaal kapot. Ik heb voor mijn doen redelijk veel gedaan vandaag. En dus ik ga zo lekker op de bank liggen en een kerstfilm kijken. Vond je deze video leuk? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. En hopelijk zie ik je volgende week weer bij een nieuwe weekvlog.